Uma corrida excepcional na Grã-Bretanha foi recheada inclusive com uma batalha belíssima entre Hamilton, Leclerc e Pérez, principalmente esses, mas também alguns outros focos de batalha ao longo do pelotão, e eu quero tirar esse vídeo justamente para falar sobre essa batalha e propor até mesmo uma reflexão para você, meu seguidor, e também para você que está chegando agora no canal, que não conhece a linha de raciocínio do canal, para a gente poder pensar juntos sobre o que é Fórmula 1 e automobilismo. Pois bem, seja bem vindo a mais um vídeo, você meu amigo do Ressaca Fórmula 1, eu sou Matheus Pucci, e aquela batalha que nós tivemos após o safety car do Ocon foi belíssima, uma batalha de alto nível, onde foi muito franca entre Red Bull, Mercedes e Ferrari, os pilotos estavam entregando o seu melhor, vimos agressividade nas tentativas de ultrapassagem, vimos agressividade na defesa, alguns pilotos foram lá fora, teve jogada inteligente, enfim, foi muito legal, defesa e ataque muito bem feitos por esses pilotos, para mim foi o ponto alto da corrida em termos de técnica e habilidade, foi o grande chamariz dessa corrida, mas eu tenho visto algumas pessoas criticando a disputa e falando que precisa ter punição, acredite se quiser, punição por o automobilismo proporcionar disputa entre carros, é isso mesmo que você está ouvindo. Os discípulos de Jean Todt, que acham que a ultrapassagem é somente feita na zona de DRS, porque senão qualquer outra coisa é espalhar, é jogar o outro para fora da pista e que absurdo, falam isso porque basicamente torcem para algum piloto e quando esse piloto é jogado para fora ou então perde uma posição é um absurdo, mas quando esse mesmo piloto vai lá e joga o outro para fora, aí a desculpa é o outro fez isso também antes, então ele não pode ser punido, ou seja, querem justificar um erro com outro, sendo que na verdade ninguém deve ser punido por disputar uma posição. Toques acontecem espalhadas para o cara ir lá fora, acontece também, normal, ainda mais com carros parrudos, como esses carros de 2022 e que já vem sendo também há alguns anos na Fórmula 1, estamos falando do ponto alto do automobilismo, até mesmo mais alto do que a vitória em si, porque vencer corridas, um piloto pode vencer sem demonstrar uma grande técnica, sem fazer nada a corrida inteira, a não ser simplesmente ir seguindo o seu trenzinho quando tem um carro dominante ou algo assim, mas habilidade pura na hora de defender ou atacar, o que Hamilton, Pérez Leclerc fizeram foi digno realmente de até mesmo uma premiação no final da temporada, porque foi muito bonito de ver, ainda mais em uma Fórmula 1 que tem sido cada vez mais escassa e punitiva com esse tipo de batalha. Sainz, como citei no vídeo anterior, que foi pego pelo YouTube, eu recomendo você assistir sobre o apanhado geral da corrida, Sainz foi do top 10 o piloto que menos apresentou a qualidade para poder ter vencido a corrida, não tirando o mérito dele, mas porque justamente quando foi exigido ele não entregou o que esses pilotos entregaram. Leclerc com um pneu muito desgastado, duro, por conta de uma besteira de estratégia da Ferrari, acabou defendendo e muito bem de Hamilton e Pérez, mas era óbvio que pela diferença ali de pneu ele não conseguiria segurar, ainda mais que era uma Red Bull e uma Mercedes, a Mercedes que andou muito bem esse final de semana, dois carros rápidos não tinha como segurar, mas ele fez o que pôde e foi magistral o que Charles Leclerc fez em termos defensivos, merece aplausos, merece ser realmente reconhecido pelo que ele fez hoje na Grã-Bretanha. Pérez chegou a estar em último, foi escalando o pelotão, ganhou um pit stop por conta do safety car e ali também deu um show para chegar em segundo com ultrapassagens, com uma disputa ferrenha, defendendo, atacando, muito bonito de ver e o mesmo vale para Hamilton que ainda teve um pit stop um pouquinho ruinzinho ali da Mercedes, mas mostrou que a Mercedes sim teve ritmo para brigar junto com Ferrari e Red Bull, o que era o que eles estavam prometendo a semana inteira e entregaram com Hamilton também colocando uma belíssima exibição. É uma pena que Verstappen e Russell não tenham se juntado aos seus companheiros, Verstappen com o um problema no carro, após ele ter escapado da pista e pego um debris do carro da Alfa Tauri, e o Russell porque abandonou ali logo na primeira volta por conta daquele strike que foi feito na largada, não teve culpa necessariamente, e ali o Russell ficou fora da corrida. E a reflexão é muito simples, afinal que tipo de corrida de carros você quer ver? Você quer ver futebol sem drible? Você quer ver uma corrida de carros sem ultrapassagem, sem disputa ou você quer simplesmente que abram o DRS, passe sem ter uma chance de defesa, sem o piloto da frente poder nem ao menos 
tentar defender a sua posição. Você quer que o atacante não coloque numa freada o carro por dentro, porque isso hoje em dia, pelo visto, não pode. Ou então que ele espalhe na saída da curva para poder defender a posição, porque também não pode. E o detalhe é, pilotos fazem isso o tempo todo na Fórmula 1 e isso está sendo punido e as pessoas foram levadas a pensar que as disputas não podem acontecer. Aí você tem comentários de Max Wilson, que com todo respeito é um piloto, ele sabe do que ele está falando, mas tem uma mentalidade que não pode acontecer nada na corrida, a não ser DRS, a mentalidade dele é esse, Jafone fala a mesma coisa, aí vem o Reginaldo Leme e fala isso, aí você vê o pessoal de Twitter falando isso, você vê a FIA fazendo isso, a FIA, os comissários colocando na cabeça dos pilotos que eles não podem disputar posições, e o que nós vemos é que quando eles disputam posições, eles vão simplesmente reclamar no rádio para pedir punição. O Alonso brincou com isso no final da corrida, tá? O Alonso brincou com isso no final da corrida, falou no Canadá, eu fiz uma, um movimento e levei 5 segundos de punição. Por que, que o Leclerc fez hoje 3 vezes e não recebeu 15 segundos? O Alonso brincou com esse tipo de coisa, o que é verdade, ele fez um movimento que nem foi agressivo nem nada no Canadá e acabou levando punição por defender posição, isso mesmo defender posição na Fórmula 1 se tornou agora erro, é digno de punição assim como atacar fora do DRS também é um erro, você não pode mais fazer isso fora do DRS, afinal o DRS está aí justamente para aqueles que gostam de falsas corridas onde você não pode mais disputar posições. Entendo que o DRS tem a sua parte, entendo que o DRS ainda é necessário por um problema dos carros que está sendo corrigido com esse regulamento de 2022, a tendência é que nos próximos anos isso vá sendo melhorado porque é um estudo, esse é o primeiro ano de um estudo, mas achar que tudo só pode acontecer no DRS é de uma mentalidade porca ou então achar que o seu piloto sempre tem que ser o protegido no ataque ou na defesa também é uma mentalidade de quem não gosta do esporte, de quem não quer ver corridas boas, quer apenas ver um domínio de um piloto para que ele bata recordes etc. E não, eu não estou mandando aqui em direta para Hamilton e seus torcedores, eu estou falando de qualquer piloto, de qualquer torcedor, você tem todo o direito e deve torcer por alguém, por algum piloto ou por alguma equipe, mas jamais coloque isso acima do esporte. O esporte precisa de momentos como o que nós vimos hoje, disputa, ferrenha, faca nos dentes, pilotos querendo e mostrando serviço no ataque e na defesa, pneus desgastados, pneus novos, equipamento bom, equipamento ruim, nós vimos um show de Fórmula 1 na sua melhor essência. Se você acha que Senna, por exemplo, fazia somente ultrapassagens limpas, não, Senna era um dos caras mais loucos que tinha, e eu falo do Senna de forma proposital porque o brasileiro tem mania de querer acabar com a Fórmula 1 de hoje, mas exaltar o Senna, sendo que hoje em dia o Senna receberia punição toda a corrida por ser agressivo demais. Então sim, nós precisamos resgatar na Fórmula 1 aquilo que é bom do esporte. E eu espero que você deixe a sua opinião aí nos comentários, porque o que eu vi hoje no Grande Prêmio de Silverstone, para mim, é o ápice do automobilismo, é o que nós esperamos de uma Fórmula 1 em que os melhores pilotos do mundo possam mostrar a sua habilidade atrás do volante. Com a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e vire membro também, para a gente poder estar tá junto nas corridas lá no Discord, para você também, se dependendo do plano que você pegar, tá concorrendo a miniatura lá no nosso Fantasy só de membros, enfim. Seja membro do canal, apoie o canal e esteja comigo batendo papo, a gente tá jogando videogame junto, tá conversando praticamente todo dia, entra aí então no Seja Membro. Um grande abraço, valeu e falou!